मित्रांनो नमस्कार स्टडी सेव्हन या युट्यूब चॅनल मी आपले पुन्हा स्वागत करत आहे मित्रांनो आजच्या भागामध्ये आपण घट घातांक या घटकावर आधारित काही प्रश्न बघणार आहोत मित्रांनो बघा बरेचसे विद्यार्थी बोलतात की कस फास्ट गणित सोडवायचं मित्रांनो एक तुम्हाला सांगतो की जर तुम्हाला गणित फास्ट सोडवायचं असेल तर तुम्हाला बरेचसे नियम माहीत पाहिजे जसं की आता एक घातांक आपण सोडवतात या घातांकातले आपल्याला काही नियम माहीत पाहिजे काही फाडे जे असतात ते पण आपल्याला पाठ पाहिजे आणि एवढं असूनही तुम्हाला जर फास्ट गणित सोडवायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला प्रॅक्टिस खूप सगळी पाहिजे आणि प्रॅक्टिस करत करता वेळी आता एखादं कोणत्याही गणताची प्रॅक्टिस करायची असेल तर आपण काही डायरेक्टली फास्ट नाही सोडू शकत बरोबर तर फास्ट आपल्याला हळूहळू म्हणजे एखादी प्रॅक्टिस जर करत आहे तर हळूहळू स्टेप बाय स्टेप करायची असते आपल्याला आणि जेव्हा आपण अशी प्रॅक्टिस करतो तर हळूहळू आपला ऍटोमॅटिकली स्पीड हा वाढत असतो आता जेव्हा तुम्ही एखादं गणित सोडवता तर त्या गणिता गणित कोणते पेपरमध्ये जर तुम्ही बघत असेल तर पेपरमध्ये ठीक आहे तुमच्याजवळ वेळ नसते तुम्हाला फास्ट सोडवायचं असते परंतु जेव्हा प्रॅक्टिस करता तर तेव्हा तुम्ही आरामशीरही सोडू शकता आणि त्यातले परत प्रत्येक बारकावे जे आहे तर ते तुम्हाला त्यातले लक्षात घ्यावं लागते बघा आता घातांकाचं तुमच्या समोर एक गणित आहे अतिशय सोपं आहे जर तुम्ही पेपरमध्ये बघितलं तर तुम्ही यामध्ये होऊ शकता तुम्ही कन्फ्युज होसाल पण हे अतिशय सोपं गणित आहे बघा आता यामध्ये आपल्याला काही नियम माहित पाहिजे तर नियम जर बघितला आता तर बघा आता जर गुन्हाकार असेल कोणत्याही जर पायासारखा असेल आणि जर गुन्हाकार असेल तर आपण घातांकाची बेरीज करतो आता बघा इथे पाया हा वर्ग मुळात एक्स त्याचा घातांक दोनशे तीन आहे आणि इथे पण आहे वर्ग मुळात एक्स आणि त्याचा घातांक एकशे तीन आता पायासारखा म्हणजे घातांकाची बेरीज म्हणजे आपल्याला करता येईल वर्ग मुळात एक्स आणि याचा घातांक किती येईल हे दोनशे तीन आणि एकशे तीन याची बेरीज आता दोनशे तीन अधिक एकशे तीन याची बेरीज किती होते छेद सारखा म्हणजे तीन आणि वरती हे तीन म्हणजे हे एक होईल ठीक आहे या दोघाची जर बेरीज इथे एक होत असेल तर याचा घातांक एक येईल म्हणजे एक नाही लिहिलं चालते आणि इथं उरणार फक्त वर्ग मुळात एक्स ठीक आहे खाली बघा खाली त्याच पद्धतीने आहे पायासारखा आहे पायासारखा असेल तर इथं गुणाकाराचं चिन्ह आहे ठीक आहे गुणाकार पाहिजे ठीक आहे अधिकच चिन्ह इथं चालत नाही गुणाकार आहे पण घातांकाची इथं काय करावं लागेल बेरीज तीनशे चार तीनशे चार अधिक एकशे चार बरोबर काय होणार आहे चारशे चार म्हणजेच काय एक मग छेदातही तेच येणार ठीक आहे हे पाया आणि त्याचा घातांक एक नाही लिहिला तरी चालते आणि हा वर्ग मुळात एक जसा तसा आता जर हे सोडवलं तर बघा अंश आणि छेद सारखा आहे मग काय तर सरळ सरळ कॅन्सल म्हणजे याचा अॅन्सर काय येणार एक तर अशा पद्धतीचे पद्धतीने आपण याचा अॅन्सर काढू शकतो पण आपल्याला नियम माहित पाहिजे ठीक आहे नियम जर तुम्हाला माहित नसेल तर मात्र प्रॉब्लेम होऊ शकते आणि प्रॅक्टिस सर्वात महत्वाची आहे नंतरचा प्रश्न बघा नंतरचा प्रश्न सेम आहे आणि सोपा आहे बघा हा प्रश्न ज्यांनी मला विचारला तर व्हॉट्सअपवर ऍक्च्युली इथं जरा चुकी होती त्याच्यामध्ये की तुम्ही जर व्हिडिओ हा बघत असेल ज्यांनी विचारला त्यांनी तर इथे त्यांनी चुकीनं दिलं होतं एकचा घाता दहाचा घातांक एक असं दिलं होतं आणि ऑप्शन बिलकुल मॅच करत नव्हते तर हे दहा एक्स आहे लक्षात घ्या ठीक आहे तर हा जर प्रश्न सोडवला तर बघा तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करणे आणि जसं मी तुम्हाला सांगतो फाडे वर्ग मूळ वर्ग या गोष्टी तुम्हाला माहित पाहिजे आता सहाशे पंचवीस हे कशाचा वर्ग आहे किंवा सहाशे पंचवीस चा जर वर्ग मूळ काढलं तर काय येणार पंचवीस ठीक आहे या सहाशे पंचवीस चा जर वर्ग मूळ काढलं तिथं पंचवीस येणार आणि पंचवीस न या वरच्या पंच्याहत्तर ला भाग झाला पंचवीस त्री पंच्याहत्तर ठीक आहे त्यानंतर आता आहे तीन आणि हे आहे तीन चा वर्ग तीन चा वर्ग म्हणजेच काय तर तीन गुन्हेला तीन ठीक आहे म्हणजे हे तीन हे तीन कॅन्सल किंवा मग आपण इथं डायरेक्ट वर्गही याचा कॅन्सल करू शकतो ठीक आहे हे नाही लिहिलं तरी चालते पण हे समजण्यासाठी तुम्हाला इथं तीन गुन्हेला तीन लिहून दिलं होतं म्हणजे हे तीन आणि एक याचा वर्ग कॅन्सल केला कारण दोन वेळा तीन आहे ते एक तीन त्यातले कॅन्सल ठीक आहे त्यानंतर पुढे बघा या तीन ने भाग दिला तिना पाची पंधरा आणि पन्नास म्हणजे काय झालं इथं पाचचा घातांक तीन गुन्हेला पन्नास आहे तर आपण पाच गुन्हेला दहा लिहू ठीक आहे म्हणजे पन्नास आहे तर पाच गुन्हेला दहा पाच दाईन पाची पन्नास ठीक आहे आणि हे होणार दहा एक्स ठीक आहे त्यानंतर आता पुन्हा बघा इथं जर आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचं असेल तर आपण डायरेक्ट कट करू शकतो किंवा दहा इकडे छेदात आणू शकतो किंवा इथेही डायरेक्ट आपण कट करू शकतो दहा दहा कॅन्सल मग काय उरलं इथं पाचचा घातांक इथे एक असतो आणि हे होईल चार 
आणि इथे उरले x ठीक आहे x ची किंमत आपल्याला काय मिळाली x ची किंमत मिळाली 5 चा घातांक 4 अशा पद्धतीने आपण हे सोडू शकतो चला नंतर एक आणखी एक क्वेश्चन बघणार आहोत यामध्ये तर बघा हा जो क्वेश्चन आहे तर यामध्ये सेम आहे फक्त इथे थोडसा आता इथे थोडं वेगळं दिलेलं आहे आणि सोपा आहे तर तुम्हाला हेही सांगतो का कसं सोडवायचं पण पहिले आपण इथे कॅल्क्युलेट करून घेऊ बघा 13 चा वर्ग दिलेला आहे 13 चा वर्ग किती होणार 169 म्हणजे हे सरळ हे आणि हे कॅन्सल ठीक आहे इथे काय विचार करायचा आणि 13 चा वर्ग होते 169 खाली 169 आहे डायरेक्ट कॅन्सल आता वरती बघा 3 चा घातांक 2 किंवा 3 चा वर्ग गुणिला 3 चा वर्ग आहे ठीक आहे आणि खाली दिलेला या पद्धतीचं म्हणजे घन मुळात दिलेला आहे 3 चा घातांक 12 जर मित्रांनो असे असेल तर काय काय करायचं असते 3 चा घातांक 12 आणि गुणिला हे जे घन मुळात 3 असते हे असते 5 चा वर्ग असेल तर काय तर 5 चा वर्ग हे जसात असं आणि गुणेला तो वर्ग मुळात आहे म्हणून 1 2 घन मुळात आहे म्हणून घातांक जो असते त्याला 1 3 तर चौथा मुळात जर असेल तर 1 4 अशा पद्धतीने म्हणजे हे दोन दोन कॅन्सल होणार आणि हे नर 5 ठीक आहे म्हणजे आपण हे डायरेक्टली सोडत असतो वर्ग मुळात जर 5 चा वर्ग असेल तर आपण डायरेक्ट 5 घेत असतो तर हे या पद्धतीने लिहायचं असते मनुन इथे जर घन मुळात 3 चा घातांक 12 असेल तर 3 चा घातांक 12 गुणिला 103 द्यायचं म्हणजे याचा जर भाग दिला तर 3 1 3 3 चूक 12 म्हणजे हे होणार 3 चा घातांक 4 कशाचं तर याच होईल 3 चा घातांक 4 म्हणजे इथे जर आता आपण लिहिलं कारण हे तर कॅन्सल झाले आणि पुढेही बघा तर हे जे आहे इथे पाया आणि हा पाया सारखा म्हणजे 3 चा घातांकाची याची बेरीज होईल हे होईल 4 आणि खाली तर हे कसं लिहायचं तुम्ही इथे तुम्हाला सांगितलंच आहे तर हे होईल 3 चा घातांक 4 आणि सरळ सरळ हे कॅन्सल म्हणजे पुन्हा आन्सर इथे येणार 1 तर अशा पद्धतीने मित्रांनो हे सोडवायचं असते तर मित्रांनो अशाच पद्धतीने आणखीने आपण व्हिडिओ घेणार आहोत मला आज पण थोडा वेळ कमी असल्यामुळे मी कमी गणित घेतलेले आहेत मित्रांनो व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद जे नवीन विद्यार्थी असेल तर त्यांनी खूप मेहनत दाखवल्याप्रमाणे सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजे जेव्हा जेव्हा मी व्हिडिओ टाकतो तर त्याचं तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत राहील पुन्हा एकदा आपण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल